，给你们展示一首啊，我的顶级盘神，这把带的仙弓啊，三红一黄，以前是在征服者的啊，可以打两套，但是这个版本呢要追求伤害，因为你第一套如果打不死啊，对面反打，很有可能你就回家了啊，也就没有第二套了。这把又、就是啊，前面赢了几把，被机制给制裁了，给我排了几个卧龙凤雏啊。我们从蓝往下刷啊，刷到下面，给队友信号，哎，直接过来打这个维鲁斯，他往前面走啊，肯定是要交闪的。你们看一下这个沙米拉啊，上赛季王子，本赛季宗师啊，他的处理。然后我没有走啊，继续蹲。泰坦勾到，我们直接闪过来 ，W 晕奇女一个 Q 就能打满伤害，然后一技能往后拉，这个沙米拉进去啊，生动形象的诠释了技能 CD 跟对面的血量有关，对面血越多 ，CD 越长，对面残血呢，哎，啥技能都有。然后中路的话，卡特管不住这个赛恩。我来帮他抓，然后杰也来了，处理完中路啊，回家给队友信号，大招直接飞下路。泰坦是听懂了，他往前面走了。这个沙米拉依旧在后面补兵，然后落地之后锁这个新女 Q 技能，沙米拉瞬间过来啊，拿掉人头。说了多少次了啊，打野抓人，线上的人一定要先动，然后继续来中路啊，管这个赛恩。其实这把卡特应该出个杀人书的，因为这个赛恩是推塔流，就一直送，知道吧？机智照顾他。当时弹幕跟我说啊，这把对面能赢，多亏了赛恩。说实话，如果队友不强，塞恩根本推不了塔。就偷塔流塞恩能赢，都是队友啊本身就比对面强。如果正面你的队友四个打五个打不过，你根本偷不了塔。然后这个塞恩我怎么杀，他就一直无脑偷，卡特完全没法处理，我只能一直在中路。但这个塔我还是守不住啊，虽然说把他杀了，但是他不值钱呀，一百块呀。杀完塞恩，对面动龙队友过来了，我们先过来啊 ，W 做这个情侣打一个 AQ， 他闪了就交给队友吧。我们先把这个龙拿了，然后三米拉的话被偷死了。拿完龙回家啊，上路的话打起来了，卡特支援过来，原地转圈啊，但是这个伤害全空了。我这里的话是想飞啊，但是已经晚了。结果这个炼金他不走，我们直接闪现接 W Q 技能收尾啊，卡特一个 Q 拿下人头，然后这个炼金啊复活又来下路了。我让你再给我带 W A Q， 一技能跟上啊，一个强化 Q， 攀分的数值还是很高的啊，就是机制不够完美，就跟酒桶一样啊，进去之后出不来，必须保证啊一波把对面秒了。然后我这里是故意带线啊，勾引这个杰泰坦在逃脸啊，直接给他秒了。然后中路的话，我发信号啊，让队友上，大招直接封对面双人组，落地依靠幽梦的加速，直接做这个情侣。这里的话，沙米拉没有打被动啊，直接 E 上来，记住了啊，沙米拉打 E Q 的时候要先 A 一下，不然你凭什么刷 S？ 都宗师了，连个 S 都不会刷。然后卡特越塔被打死了，我们这边补一个 Q 技能，正好插到了。有时候真的不是我想拿人头，而是这个人头只有你能拿到。不过好在对面是幽默飞镖人啊，落地就死。然后这边的话推完中路高地啊，这个情侣非常的装，我很生气，插他一下，但是秒不掉啊。这个炼金来了，我被背了，我闪过来做一下，然后 Q 技能，哎，没放出来，完了，上面拉也没装上大招来。然后这个泰坦他能走的，他直接大招勾墙就走了。结果他居然想反杀，不是你一个辅助泰坦呀，是出肉的，怎么能反杀呢？然后这个龙我落地啊，杰帮我打完了，我们直接踩住 Q 技能秒掉，开 E 技能对吧？往后拉一下，上面拉过来了，我们这边的话。不能走上面啊，上面有人，往下走啊！炼金想抓我，我们 Q 一下，惩戒再减速，我们再回头 Q， 等这个被动啊 ，Q 一下红怒 W 三下，一技能往后拉，然后蓄力 Q 技能，可惜伤害差一点。这个时候看小地图，我们家的双 C 已经包过来了。那么正面的话我就不用管了。哎，这里怎么有个赛恩？这边的话我绕一下，等我们家乌鸦过来。这波团的话战场是分为两边，我已经杀了一个杰啊，把炼金打成失血了。然后再回来收掉这个，对吧？赛恩一技能挡伤害，对吧？插一下，等 W 好了，坐住一个强化 Q 收不掉。这波团你告诉我怎么输？嗯，我队友呢？不是正面三打二全死了。等他们复活啊，假装拿大龙，十个蹲草，哎，抓到一个情侣，一技能挡一下，强化 Q 先秒一个，炼金绕后直接金身规避伤害。队友的话过来了，金身结束啊 ，W 坐上去一个 QA 直接收掉，然后赶紧转大龙啊。但是刚才杀那个情侣，我把惩戒用了。这边只能对吧？赶紧秒，结果没有人管这个维鲁斯，这一波我是真没办法啊！你等惩戒吧，对面的人活了，你不等吧，维鲁斯在上面。正常来说啊，三个人打龙，两个人去上面卡这个维鲁斯的位置是最好的，但是他们不知道耶，还骂我是演员，知道吗？四个人坑了我，然后骂我是演员，你见过这种的吗？啊，这是什么道理啊？然后这边中路想偷袭对面维鲁斯的啊，结果正好撞到飞镖人了，给他秒掉。但是这样的话，我的视野也漏了啊，对面直接跑了，我只能靠大招来造后。落地跳维鲁斯啊，一个 Q A， 哎呀，就差一点，他们打不出闪现来啊，也跟不上，对吧？你见过有我这种演员吗？三人一直偷，还没人管，对吧？中单是个卡特，怎么管呀？上路也是个乌鸦，两个法师根本管不了，我来管吧，正面打不过，我不管吧，人家偷了，就没办法，知道吧？这个破屋子四处漏风，我补左边，右边漏，我补右边，对吧？左边漏，根本没办法。
，要不是因为有个三龙啊，我都想放弃了。像这种情况啊，想赢就只能找机会强开，打对面一个团灭，赶紧推就可以了。不然的话，这个三一直偷根本打不了。我找个机会强开，先秒这个秦女，然后接着大招给我了。这一波啊，关键技能全被我打出来了。然后对面炼金也来带线啊，两路全被偷掉了。就不是我夸张，赛恩偷下路，炼金偷上路，我一个人管两个，他们四个人在中路打不过对面三个。就这四个人还说我是演员，你见过有这种演员吗？啊，这里我孤注一掷啊，想拿这个远古龙，结果这个三面拉回家了，卡他快复活了，你回什么家呀？你说这怎么办？啊，这是我的问题吗？是我打野做的不够好吗？就退一万步讲，就算我是演员，就这把还需要我演吗？啊，你们要是对线啊，全是优势，把这边给打烂了，我带两波节奏给你们搞输了啊，这叫演员。你们对线全拉了胯啊，我强撑着给你们支撑到后期，这不叫演员，这叫系统他妈找的冤种。这边的话，对面双龙会了啊，感觉也没什么希望了啊。飞过来，下出飞镖人的水银啊，这个劫，我学色对吧？我哪里比他差了？怎么赢一把游戏就这么难呢？啊，这里的话他们还在打，哎，我也懒得管了。三人偷家了，哎，说实话，这把输了就输了啊。主要这些人把你坑了之后呢，还赖你是演员啊，还说你的问题，你瞬间搞得我都不想开第二把了。你猜这两个人为什么是正战机？全是靠赛恩，知道吗？没有赛恩，他们都是负战机。